ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాండి తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి నేను ట్రై చేశాను త్రీ డేస్లో టూ కేజెస్ తగ్గాను మీరు చేస్తే ఇంకా త్రీ డేస్లో త్రీ కేజెస్ కూడా తగ్గుతారు డేకి వన్ కేజీ తగ్గుతారు కన్ఫర్మ్గా తగ్గుతారు సో నేను ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా ఎలా అయ్యాను అనేసి ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ఇంకెందుకు కలిసాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి నేను చేసే డైట్లో వచ్చేసి నేను డేకి నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీసే తీసుకుంటున్నాను ఉంటున్నాను ఎక్కువ క్యాలరీస్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నా బాడీ తగ్గడం చాలా కష్టము అందుకే నేను నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్తే తీసుకున్నాను ఇంకా తక్కువ క్యాలరీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు మరి ఎక్కువ తక్ మరి అంత తక్కువ క్యాలరీస్ అయితే మనం వీక్ అయిపోతాము అందుకే నేను నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తీసుకున్నాను దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అంటే మార్నింగ్ టైం త్రీ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్న్ త్రీ హండ్రెడ్ నైట్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మనము కానీ మనం నైట్ కన్నా కూడా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నే ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నైట్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పెట్టుకున్నాను మిగతా సెవెన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్నాక్స్ ఇదంతా కవర్ చేస్తున్నాను చాలా ఈజీ చాలా ఈజీగా డైట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఎండ్ వరకు చూసి నేను చెప్పే రెసిపీస్ మీరు తప్పకుండా తినండి మీకు డైట్ చేస్తున్న ఫీలింగే ఉండదు మీరు వెయిట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గుతారు సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే ముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసి లేచిన వెంటనే మనము ఎంటీ స్టమక్తో ఎప్పుడు కానీ ఒక హెల్తీ డ్రింక్ తీసుకోవాలి అది మీ ఆప్షనల్ మీకు అవైలబుల్లో ఏ డ్రింక్స్ ఉంటే ఆ డ్రింక్స్ అనమాట నేనైతే డైలీ ఒకే డ్రింక్ తీసుకోను డైలీ తాగుతుంటే ఒకటే తాగలేము కూడా నేను మార్నింగ్ ఎప్పుడు వచ్చేసి లైమ్ హనీ వాటరు లేదా జింజర్ని బాయిల్ చేసుకొని ఆ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటాను లేకపోతే ఇంకా ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తాగితే ఫ్యాట్ అంత చాలా వచ్చి అది బర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాను ఇంకా చాలా అనమాట మనకి క్యూమెన్ సీడ్స్ ఉంటుంది క్యూమెన్ సీడ్స్ ఇంకా సినిమిన్ అంటే చెక్క ఉంటుంది కదా దాల్చిన చెక్క అని దాన్ని బాయిల్ చేసుకొని అలా చాలా చాలా నేను ట్రై చేస్తుంటాను సో మార్నింగ్ ఎప్పుడు నా డైట్ వచ్చేసి హెల్తీ డ్రింక్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఎక్కువ ఈ మధ్య వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఆపిల్ సైడర్ వెనుగర్ తీసుకుంటున్నాను ఆపిల్ సైడర్ వెనుగర్ ఒక స్పూన్ వచ్చేసి మనకి త్రీ క్యాలరీసే అనమాట సో త్రీ క్యాలరీస్ మార్నింగ్ అక్కడ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను మోస్ట్లీ అంటే ఓట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఓట్స్ కానీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ క్యారెట్ కానీ అలా తీసుకుంటూ ఉంటాను మోస్ట్లీ నేను రెసిపీస్ చేసుకుంటాను డైరెక్ట్గా ఓట్స్ తీసుకోను రెసిపీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఓట్స్తో ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు దోశ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జస్ట్ ఓట్స్ని మనం సాల్ట్ పెప్పర్ అలా వేసేసి తిన్నా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఓట్స్ చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ మనకు స్టమక్ ఫుల్ అయిపోయినట్లు ఉంటుంది సో ఓట్స్ ఒక కప్పు తీసుకుంటే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఎంత తక్కువ క్యాలరీస్ మనకి ఇంకా డేకి అంత ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి సో అలా తీసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ఏమి తీసుకున్నానంటే మార్నింగ్ ఓట్స్ దోశ తీసుకున్నాను టూ వే టూ స్పూన్స్ నేను పౌడర్ చేసుకొని ఓట్స్ని రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని దోశ చేసుకున్నాను సో అది హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అనమాట అలా నేను ప్రతిరోజు ఏమేమి తింటూ ఉంటానో అవన్నీ క్యాలరీస్ మోట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఎక్కువ తినేస్తానేమో అలా అనేసి సో నేను చాలా భయపడినాను డైట్ చేయలేనేమో మిడిల్లోనే ఏమన్నా స్కిప్ చేయగలుస్తానేమో ఆపేస్తానేమో అలా అంతా అనేసి అనుకున్నాను అలా ఏం లేదు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నాను కర్రీస్ ఏమి మళ్ళీ స్పెషల్గా చేయను మా హస్బెండ్కి ఏం చేస్తాను నేను అదే చేసుకుంటాను కానీ రైస్ తినకుండా రైస్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఏం తినకుండా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేసాను అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అంతా ఏం తిన్ను ఎప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఆపిల్స్ ఓట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఇంకా ఇది ఏమంటారు చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి కదా చిరుధాన్యాలు చాలా మంచిది మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది నేను ఈ డైట్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి డైట్ చేస్తే వీక్ అయిపోతాను అనుకున్నాను డైట్ చేస్తుంటే వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వడంతో పాటు నేను ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ అన్నీ చూసాను అవన్నీ నేను ఇంకా ముందు ముందు వీడియోస్లో మీకు షేర్ చేస్తాను నా హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా క్యూర్ అయ్యాయి అనమాట చాలా అంటే నేను మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను మనం డైట్ చేస్తున్నామంటే కంప్లీట్గా తినకుండా ఉండడం అలా అంతా చేయకూడదు మంచి ప్రోటీన్ మంచిగా ఫైబర్ ఉండాలి మనకి మంచిగా ఎనర్జీ ఉండాలి క్యాలరీస్ మాత్రం తక్కువ ఉండాలి అలా తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి నేను ఎయిట్ థర్టీ నైన్ లోపల ఫినిష్ చేస్తాను హెల్త
వాళ్ళకి బ్రౌన్ రైస్ ఇక్కడ టూ సిక్స్టీన్ క్యాలరీస్ రోజు రాసుకుంటాను నేను టూ సిక్స్టీన్ క్యాలరీస్ ఉంది సో ఆఫ్టర్నూన్ టైం టూ సిక్స్టీన్ క్యాలరీస్ ఏం కాదు ఆఫ్టర్నూన్ కూడా మనం ఓట్స్ అలా తింటూ ఉంటే మనకి రైస్ తినాలి అని ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో వైట్ రైస్ కన్నా బ్రౌన్ రైస్ తినండి బ్రౌన్ రైస్లో తక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటుంది వైట్ రైస్ ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటుంది ఎక్కువ కాప్స్ కదా సో నేను బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటాను కర్రీస్ మామూలుగా నార్మల్గా ఏది చేస్తాను ఆ కర్రీస్ తీసుకుంటాను అనమాట ఇంకా ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి నేను ఫోర్కి ఫైవ్కి అలా స్నాక్స్ తీసుకుంటాను స్నాక్స్ టైంలో మోస్ట్లీ గ్రీన్ టీ అనేది కంపల్సరీ డేకి వన్ టైం గ్రీన్ టీ తీసుకుంటాను గ్రీన్ టీతో పాటు నేను మళ్ళీ ఒక యాపిల్ కానీ యాపిల్ వచ్చేసి మనకి నైంటీ క్యాలరీస్ అనమాట యాపిల్ నైంటీ క్యాలరీస్ లేదా కుకుంబర్ ఇంకా తక్కువ కుకుంబర్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్యాలరీస్ దాంట్లో విటమిన్ సి ఆశ్యం ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కుకుంబర్ మనం బాగా తినచ్చు అసలు ఫోర్ ఫైవ్ తిన్నా కూడా మనకు అంత ఎక్కువ క్యాలరీస్ రాదు అలా తీసుకోవచ్చు అనమాట అలా నేను మీరు సేమ్ ఇవే తినాలని ఏం లేదు మీరేవి తినగలుగుతారో మీకు కొందరికి వచ్చేసి కుకుంబర్ నచ్చకపోవచ్చు మీరు క్యారెట్స్ తినండి ఇంకా క్యాబేజ్ కూడా చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ అన్నీ నేను ఏం లేదు మనం గూగుల్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఎంతెంత క్యాలరీస్ అనేసి వచ్చేస్తుంది నైట్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నేను త్రీ క్యాలరీస్ అయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఓట్స్ దోశ తీసుకున్నాను కదా అది ఒక హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వన్ నాట్ త్రీ అయింది నెక్స్ట్ ఎగ్ తిన్నాను అనమాట ఆమ్లెట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ తీసుకుంటే నైంటీ క్యాలరీస్ ఇక్కడ చూడండి వన్ నైంటీ హండ్రెడ్ నైంటీ ఒక త్రీ వన్ అక్కడే టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి మార్నింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఫినిష్ చేశాను ఇంకా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ ఏం చేశానంటే బ్రౌన్ రైస్ తీసుకున్నాను బ్రౌన్ బ్రౌన్ రైస్ వచ్చేసి టూ సిక్స్టీన్ క్యాలరీస్ సో టూ సిక్స్టీన్ మళ్ళీ నేను ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాను అక్కడ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ మార్నింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సో నా డైట్లో వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అయిపోయింది ఇంకా నై ఈవినింగ్ వచ్చేసి నేను స్నాక్స్ టైంలో ఒక హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఫినిష్ చేస్తాను అనమాట అంటే ఏదైనా గ్రీన్ టీ తాగుతాను యాపిల్ తింటాను యాపిల్ యాపిల్ వచ్చేసి నైంటీ క్యాలరీస్ రోజు యాపిల్ అనే కాదు మారుస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి సో యాపిల్ అక్కడ వచ్చేసి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అయిపోయింది నైట్ వచ్చేసి నేను ఓట్స్ నైట్ కంపల్సరీ నేను ఓట్స్ చాలా లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటాను అనమాట చాలా అంటే చాలా లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటాను ఓట్స్ ఒక కప్పు వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అనమాట ఇంకా దోశ చేసుకుంటే టూ ఏ టూ స్పూన్స్ పౌడర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ క్యాలరీసే సో నేను నైన్ హండ్రెడ్ లోపలే నా డైట్ ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో నైన్ హండ్రెడ్ కూడా నేను క్రాస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి చూస్తున్నాను ఒకసారి నేను ఏం చేశానంటే కార్న్ఫ్లెక్స్ తెచ్చుకున్నాను కార్న్ఫ్లెక్స్లో అదేదో ఫ్లేవర్ అనమాట స్ట్రాబెరీ ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఉంది అది చాలా ఎక్కువ క్యాలరీస్ నేను వచ్చేసి ఫ్యాట్ జీరో పర్సెంట్ షుగర్ అంత జీరో పర్సెంట్ ఉంటే టూ డేస్ అది తీసుకున్నాను అనమాట తీసుకొని నాకు వెయిట్ తగ్గలేదు ఎందుకు నేను డైట్ చేస్తున్నాను తగ్గట్లేదు అని దాంట్లో క్యాలరీస్ చూసాను అనమాట ఎందుకో డౌట్ వచ్చి చూస్తే అది సమ్ వచ్చేసి త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కే క్యాలరీస్ అని ఉందనమాట అంటే ఒక కప్పు తీసుకుంటే మనకు దాంట్లో టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అనమాట నేనేమో నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్కే డైట్ చేయాలనుకున్నాను అలా టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఒక టూ త్రీ డేస్ నేను మిస్ చేశాను కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు తినేది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి మీరు చూడండి ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఏమి అనేసి అంటే తినేసి మళ్ళీ నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ చేసామో వెయిట్ తగ్గలేదు అని అనుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అలా ఏమేమి తింటే క్యాలరీస్ తెలియకుండా తినాలి అవంతా తెలియకపోతే ఈ వీడియో తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్లో వచ్చేసి నేను కొన్ని రెసిపీస్ అనమాట కొన్ని ఎలాంటి ఎలాంటి రెసిపీస్ తినాలి అవి ఎంతెంత క్యాలరీస్ ఉంటాయో అవి పోస్ట్ చేస్తాను మీకు అలా తెలియకపోతే సేమ్ అవే చేసుకోండి అనమాట ఇంకా ఏమంటే బేసన్ చిల్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట బేసన్ పౌడర్తో కూడా మనం ప్యాన్ కేక్స్ బేసన్ వచ్చేసి చాలా హై ప్రోటీన్ అనమాట అది సో అది చాలా మంచిది అది కానీ మనం ఒక బేసన్ ఒక అంటే శనగపిండితో శనగపిండితో ఒక దోశ చేసుకుంటే మనకు పెద్ద దోశ అది మనకి టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అయిపోతుంది ఒక్క దోశ దోశ తినగలుగుతాం అంతకుమించి తినలేము సో అక్కడ మీకు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అయిపోయి మీకు ఇంకా ఆకలిగా ఉంటే ఒక దోశ తిందామంటే స్టార్టింగ్లోనే కష్టం అప్పుడు కుకుంబర్ తినండి కుకుంబర్ వాటర్ కంటెంట్ కదా కుకుంబర్ ఒకటి తింటే మనకి స్టమక్ ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట అలా చేయాలి ఇంకా చిరుధాన్యాలు అయితే ఇంకా మంచిది నేను బ్రౌన్ రైస్ ఒకరోజు చిరుధాన్యాలు ఒకరోజు అలా తింటూ ఉంటాను సో నేను చేశాను డైట్ డైట్ చేశాను నేను వచ్చేసి సెవెంటీ కేజెస్ ఉన్నానమాట సెవెంటీ కేజెస్ త్రీ డేస్ నేను డైట్
ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి నేను వచ్చేసి సెవెంటీ కేజెస్ ఉన్నాను సెవెంటీ కేజెస్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ అలా చూపిస్తాను మార్నింగ్ చూసుకుంటే ఒకలాగా ఉంటుంది ఈవినింగ్ చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది సో త్రీ డేస్ నేను డైట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్కి వచ్చేసాను సో మీరు ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేసి టూ త్రీ డేస్లోనే మీరు వచ్చేసి టూ కేజెస్ కంపల్సరీ త్రీ డేస్లో టూ కేజెస్ తగ్గచ్చు నేను తగ్గాను నేను చేశాను నేను చాలా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తింటాను చాలా అంటే చాలా జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఉంటాను నాకు క్రేవింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అనమాట ఏదైనా చూస్తే అది తినాలి అనిపించే అలా అంతా తినేస్తూ ఉంటాను సో అవన్నీ స్టాప్ చేసేసాను ఎందుకంటే మీరు స్ట్రాంగ్గా అనుకోండి తగ్గాలి అనేసి స్ట్రాంగ్గా అనుకోవాలి మనం కసిగా ఉండాలన్నమాట ఉరికే తగ్గాలి అనేసి ఉరికే ట్రై చేస్తూ ఉంటే అది అవ్వదు స్ట్రాంగ్గా అనుకోవాలి నేను అయితే చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా మా హస్బెండ్ నన్ను వచ్చేసి అది తాగు ఇది తాగా తిని తిని అంటున్నా కూడా నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాను ఇంట్లో కూడా చాలా జంక్ ఫుడ్ ఉంటుంది చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాను సో నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది మీరు ఒక వన్ వీక్ చేశారనుకోండి మీరు రిజల్ట్ చూస్తారు కదా మళ్ళీ మీకే వచ్చేసి ఒక మంచి పాజిటివ్ అయిన ఎనర్జీ వచ్చి మీకే ఏం తినాలని అనిపించదు మీకు ఆ క్రేవింగ్స్ కూడా ఉండదు మళ్ళీ ఎందుకంటే మీ మీరు ఆ చేంజెస్ రిజల్ట్స్ అన్నీ ఫే చూస్తూ ఉంటారు కదా సో మీకు ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ చూడాలి ఇంకా మంచిగా అవ్వాలి అనేసి మీరు ఎక్కువ ఏం తినకుండా ఉంటారనమాట సో ట్రై చేయండి రెసిపీస్ అన్నీ కూడా నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ నా బ్లాగ్స్లో కూడా నేను మార్నింగ్ ఏం తింటున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ ఏం తింటున్నాను ఈవినింగ్ ఏం తింటున్నాను అన్నీ పెడుతున్నాను సో మీరు డైట్ చేసేటప్పుడు మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది క్యాలరీస్ తక్కువ ఉండే ఫుడ్ అంతే కానీ ఓన్లీ డైట్ చేసి వెయిట్ రిడ్యూస్ అవ్వాలి అని అనుకోవద్దండి వర్కౌట్ కూడా చేయండి అది ఇంకా మీకు చాలా మంచిది అనమాట వర్కౌట్ చేసి డైట్ చేస్తే మీరు చాలా హెల్తీగా తగ్గుతున్నట్లు మీరు బాడీ కండిషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను అలానే చేశాను నాకు రిజల్ట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను సో నాకు స్కిన్లో గ్లో ఎక్కువైంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా తగ్గింది అనమాట ఇంకా చాలా చెప్పాలి అవన్నీ ముందు ముందు వీడియోస్లో నేను చెప్తాను చాలా అంటే చాలా చేంజెస్ చూసాను అనమాట నాకు వచ్చేసి బాడీ అంతా చాలా ఫిట్గా అవుతుంది నడిచేటప్పుడు చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది ముందు స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు చాలా లేజీగా ఎక్కేదాన్ని అనమాట ఇప్పుడు స్టెప్స్ ఎక్కుతుంటే నాకు అంత లేజీనెస్ కూడా లేదు అలా ఉంది సో తగ్గాలి అనుకొని మీరు ట్రై చేయండి తినాలనుకుంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ టైం తీసుకొని ఏమేమి తినాలో అన్నీ తినేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి మీరు త్రీ డేస్లో టూ కేజెస్ కంపల్సరీ తగ్గుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ నేను చెప్పిన నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్లో నేను ఎలా చెప్పానో అలా డైట్ చేసి ట్రై చేయండి నేను అలానే చేశాను సో ఇంత ఈరోజు టు వీడియో మీకు కానీ నా వీడియో నచ్చింటే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితేనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదండి మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలదాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్